Sérgio Pérez, motor Red Bull, emagrecimento do carro e Verstappen sobre o campeonato no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias hoje relacionadas à Red Bull que saíram ao longo da semana e vou compilar tudo para você ficar por dentro. Começando com o desempenho de Sérgio Pérez que tem chamado a atenção da Red Bull. Com o abandono de Verstappen no Grande Prêmio da Austrália, Pérez conquistou um segundo lugar que acaba sendo importante para o campeonato tanto do mexicano quanto da equipe. A atuação de Pérez não passou despercebida pela Red Bull que inclusive estão fazendo elogios. Por exemplo, Helmut Marko falou que foi uma ótima corrida e que Pérez esteve à altura de Max. Perdeu uma posição na largada, mas foi por conta de Hamilton que estava sensacional naquele início. Marco ainda conclui, Marco ainda conclui que era uma causa perdida em com relação a Leclerc, porque ele era mais de um segundo mais rápido. Helmut ainda fala que era o que se esperava de Pérez e que estão felizes com o fato de Pérez ter podido pelo menos terminar em segundo. Já Christian Horner acredita que Checo teve uma corrida excepcional e mais uma vez teve azar com o safety car, mas já sabem que fez uma ultrapassagem impressionante em cima de Hamilton na chicane e também passou o Alonso e George Russell para chegar no pódio, então foi uma grande recuperação. A Red Bull elogiando o Pérez porque ele está fazendo aquilo que se espera do segundo piloto da Red Bull, que é andar próximo ao Verstappen e quando o Verstappen não puder, esse piloto então conquistar os pontos importantes para a equipe. Como o Helmut Marko falou, o Leclerc estava muito rápido, não tinha como chegar até o Leclerc, era uma outra categoria, mas dentro das possibilidades, Pérez acabou maximizando os pontos, o que para a Red Bull acaba sendo muito bom, ainda mais com três abandonos em três corridas, o que com certeza já ligou o alerta lá na Red Bull. Mas você tem gostado dessa performance do Pérez no início da temporada? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o motor Red Bull. Todos nós sabemos que o motor Red Bull vai passar a ser oficialmente da Red Bull ano que vem, por enquanto ele ainda está sendo fabricado pela Honda, está tendo o suporte da Honda, mas o Christian Horner deu uma notícia muito interessante e animadora para a própria Red Bull, que é o que? O motor será testado ainda em 2022, o que mostra que o avanço da fábrica está bem legal e a Red Bull está conseguindo já concluir algumas partes importantes. Christian Horner fala que vão concluir a construção da fábrica e fazer a mudança para lá em maio e até o final do ano o primeiro motor da Red Bull será testado em dinamômetros. Então há um progresso acontecendo e eles estão emocionados porque é um projeto emocionante. Horner ainda conclui dizendo que atraíram talentos extraordinários de toda a indústria e estão abrindo um novo capítulo. E embora 2026 pareça distante, na verdade está muito mais próximo do que imaginamos. Realmente apenas 4 anos até 2026 e a Red Bull já fazendo o seu motor, que tem sim os rumores de que vai fazer a parceria com a Porsche. Ainda não tem nada confirmado, estamos acompanhando de perto, a Volkswagen deu sinal verde para a Porsche e Audi negociarem a sua entrada na Fórmula 1, parece que tem um outro entrave, como por exemplo a possibilidade de regulamento ficar feito antes da Porsche e Audi confirmarem a sua participação na Fórmula 1, parece que seria uma exigência dessas marcas para justamente não ter problemas, nenhuma surpresa, nada alterado de última hora, e, mas a Red Bull está sendo rumorizada, vamos assim dizer, numa parceria com a Porsche, o que seria bem vindo, seria uma parceria bem legal e também já está sendo especulado há muito tempo todo esse processo. Mas e aí, você acredita nesse motor Red Bull? Acredita que a Red Bull vai conseguir tirar o déficit que tem, por exemplo, para a Ferrari em termos de motor? Diz aí nos comentários. Falando ainda de performance da Red Bull, sabemos que é um dos carros, se não o carro mais pesado do grid e vão trazer atualizações para a Imola justamente visando reduzir o peso do carro em cerca de 8 kg, podendo chegar a 10 kg de acordo com o Helmut Marko, isso nós já falamos aqui algumas vezes. O interessante disso tudo é que dessas peças mais leves que estão chegando, uma já estreou na Austrália, que foi uma nova asa dianteira, que contou com uma revisão aerodinâmica e segundo a explicação oficial que a equipe tem que dar à FIA na sexta-feira, algumas modificações para a redução de peso que diminui também o volume geral do conjunto. De acordo com o Motorsport.com, as mudanças na placa final da asa dianteira são bem óbvias quando comparadas à especificação anterior, já que não apenas a ponta superior passou por uma mudança de perfil, como também o plano de mergulho. 
Se você quiser dar uma olhada numa questão um pouco mais aprofundada, falando do plano de mergulho em forma de S e também sobre atualizações de outras equipes, você pode conferir o link aí na descrição, porque lá está bem mais detalhado, se eu for falar um por um aqui, nós vamos acabar tomando o tempo todo do vídeo, mas a Red Bull trouxe essa atualização e algumas equipes como McLaren, Alpine e Aston Martin também levaram atualizações para a Austrália, então você confere lá tudo certinho. Mas o que eu quero saber de você é, você acredita nessa recuperação da Red Bull? Você acredita que reduzindo o peso eles vão conseguir se aproximar da Ferrari ou que precisa ainda de mais performance só o peso por si só não vai acabar resolvendo o problema? Diz aí nos comentários. E agora vamos para a última notícia de hoje, que é basicamente Max Verstappen comentando o carro, o abandono, as chances de título para a temporada. Você já deve ter visto essa notícia em vários portais, saiu em alguns canais também, mas eu estava aguardando para esse compilado da Red Bull. O que acontece? Verstappen abandonou já duas provas em três, perdeu muitos pontos por conta disso, conseguiria pelo menos um pódio em cada uma dessas corridas e claro que numa disputa de campeonato isso acaba sendo muito prejudicial e méritos da Ferrari por ter feito um carro muito eficiente e de ter um piloto que está conseguindo pilotar sem erros que é o Leclerc. Mas nessa brincadeira toda Verstappen fala o seguinte, estando tão longe no campeonato acho que são 46 pontos, a partir de agora precisamos estar à frente, precisamos ser mais rápidos, o que não estamos no momento e precisamos ser confiáveis, o que também não somos, então há muitas coisas para trabalhar. Questionado inclusive sobre as hipóteses de título, Verstappen respondeu, nem penso nisso, no momento não há razão para acreditar nisso. Então Verstappen, eu não vou dizer que ele joga a toalha, mas ele deixa muito claro que pelo menos no momento, com a circunstância do campeonato, mesmo estando bem no início, não é o cenário ideal e nem realmente tem que pensar nisso, tem que pensar em terminar corridas, só vem esse campeonato quem termina corridas. E o Christian Horner fala justamente para o Verstappen não desistir, ele acaba concluindo o seguinte, estamos apenas a pouco mais de 10% do caminho para o campeonato, então acho que ainda há muito a ser feito, o encorajador é que temos a base de um carro rápido. Horner fala que Verstappen estava obviamente frustrado quando inicialmente saiu do carro, mas sabe que estão todos juntos como equipe e que eles vão responder, tem certeza de que voltará forte em Imola. Então a Red Bull tem esperanças de melhoras, o Verstappen já está com o pé um pouquinho mais atrás, falando que precisam melhorar, que hoje não estão disputando o título, etc, etc. O cenário na Red Bull é esse, no vídeo de ontem da Ferrari você viu também como a Ferrari está muito forte, eles nem vão levar grandes atualizações para Imola porque sabem que o carro é excepcional, a Ferrari fez um trabalho exemplar, o carro deles, a base do carro deles é mais rápida do que os carros com atualizações das rivais, então sim, a Ferrari fez um trabalho fenomenal e a Red Bull está correndo atrás com atualizações e também vai ter que dar um jeito na confiabilidade do carro, caso contrário vão acabar ficando para trás de novo. Mas e aí, acredita nisso? Você acha que o Verstappen realmente está correto de manter esse pezinho mais atrás ou ainda está muito cedo considerando que ainda tem 20 corridas pela frente? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, vídeos de curiosidades e muito mais aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!